ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் ரொமான்டிக் பாயிட் ஜான் கிட்ஸ் எயிட்டீன் நைன்டீனில் பப்ளிஷ் பண்ண லா பெல் டேம் சான்ஸ் மெர்சிங்கிற போயமோட சம்மரியை பார்க்கலாம் இந்த போயமோட டைட்டில் ஃப்ரெஞ்சு லாங்குவேஜில் இருக்கும் பட் இதனுடைய இங்கிலீஷ் மீனிங் தி பியூட்டிஃபுல் லேடி வித்வுட் மெர்சின்னு அர்த்தம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டைட்டில் ஃபிஃப்டீன்த் சென்ச்சுரியை சார்ந்த அலைன் கேர்டியருங்கிற ஃப்ரெஞ்சு கோர்ட்டு போயிட்டு எழுதின போயமில் இருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கோம் பேலடு வகையை சார்ந்த இந்த போயமில் டோட்டலாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லைன்ஸ் இருக்கும் அதோட இந்த போயம் அழகான பொருட்களுக்கு பின்னாடி ஆபத்து இருக்குங்கிற விஷயத்தை சொல்லும் விதமாக அமைஞ்சிருக்கும் மேலும் ஜான் கீட்ஸ் ஃபேனி ப்ரௌனிங்கிற பொண்ணை லவ் பண்ணி இருப்பார் அவங்கள மேரேஜ் பண்ண முடியாமல் போனதால் கூட இங்கே போயமில் வர ஃபேரி கேர்ளை தன்னோட லவ்வராக சித்தரிச்சும் சோல்ஜராக வர கேரக்டரை தன்னோட ஒப்பிடும்படியும் எழுதி இருக்கலாம்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாம் சம்மரியை பார்க்கலாம் போயமோட ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம ரைட்டர் அதாவது நரேட்டர் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் பிளேஸில் ஒரு நைட்டை அதாவது ஒரு போர் வீரனை தனிமையாக சுற்றி தெரியறத பார்ப்பார் அந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் பிளேஸில் இருந்த லேக்கில் அதாவது ஏரியில் தண்ணீர் வற்றி போய் தாவரங்கள் எல்லாம் வாடி போய் இருக்கும் மேலும் அந்த சைடில் எந்த பேர்ட்ஸும் அதனுடைய பாடலை கூட பாடாமல் இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் பிளேஸில் இருந்த போர் வீரன் கிட்ட ரைட்டர் ஏன் நீ பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பயந்த முகத்தோட வெளிரிய முகத்தோட இருக்கேன்னு கேட்பார் பட் அந்த பர்சன் அமைதியாகவே இருப்பான் மறுபடியும் அந்த போர் வீரன் கிட்ட ஏன் இப்படி கவலையாக இருக்கேன்னு கேட்கும்போது அப்போவும் அவன் அமைதியாகவே இருப்பான் அது ஒரு வின்டர் சீசனுங்கிறதால அணில்கள் அவைகளுக்கு தேவையான தானியங்களை சேகரித்து வச்சுருக்கோம் மேலும் ஹார்வெஸ்டிங் டைமும் முடிஞ்சு போயிருக்கோம் பட் அந்த போர் வீரனோட லில்லி பூ மாதிரியான புருவங்கள் வேதனையோடையும் பனித்துளிகள் படர்ந்து இருக்க மாதிரி அவனுடைய முகம் முழுவதும் பயத்தோடையும் ரோஜா பூ மாதிரியான கண்ணங்கள் உலர்ந்து போயும் இருக்கும் தொடர்ந்து நரேட்டர் அந்த போர் வீரன் கிட்ட ஏன் இப்படி இருக்கேன்னு கேட்கும்போது அவன் கொஞ்ச நேரம் கழித்து பேச ஆரம்பிப்பான் அவன் தான் ஒரு அழகான சமவெளியில் ரொம்ப அழகான பெண்ணை சந்தித்ததாகவும் அந்த பெண் ரொம்ப நீளமான கூந்தலோடையும் அழகிய பெரிய கண்களோடையும் பார்க்க தேவத மாதிரி இருந்ததாக சொல்வான் அந்த பெண்ணை லவ் பண்ண ஆரம்பித்த அந்த போர் வீரன் அந்த பெண்ணுக்காக வாசனை மிகுந்த மலர்களால் செய்யப்பட்ட மாலையையும் பிரேஸ்லெட்ஸையும் தருவான் அந்த பெண் அவனை பார்த்த பார்வையும் அவனை லவ் பண்ணுற விதத்தை சொல்கிற விதமாக தான் இருந்திருக்கும் லேட்டரா அந்த போர் வீரன் அந்த பெண்ணை அவனுடைய குதிரை மேல உட்கார வச்சுட்டு அவன் அவளுடைய கைகளை பிடிச்சுக்கிட்டே குதிரையோட பக்கவாட்டில் நடந்து போவான் இவங்க ரெண்டு பேருமே இப்படி ரொம்ப நேரமா ஒருத்தர் கண்களை ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டே இருந்திருப்பாங்க லேட்டரா அந்த பெண் அந்த போர் வீரனுக்காக ரொம்ப இனிமையான பாடலை பாடுவாங்க தென் அந்த பெண் அந்த போர் வீரனுக்காக ரொம்ப இனிப்பான கிழங்கு வகைகளையும் தேன் மற்றும் சில உணவுகளையும் சாப்பிட கொடுப்பாங்க அந்த உணவுகள் எல்லாம் சொர்க்கத்தில் கிடைக்கிற உணவுக்கு இணையானதாக இருந்திருக்கும் லேட்டரா அந்த பெண் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் லாங்குவேஜில் அதாவது அந்த போர் வீரனுக்கு தெரியாத லாங்குவேஜில் அவனை உண்மையாக லவ் பண்ணுறதா சொல்லுவாங்க அதோட அந்த போர் வீரனை ஒரு குகைக்கு கூட்டி போவாங்க அங்கே அந்த பெண் அந்த போர் வீரனை உண்மையாக லவ் பண்ணுறதா சொல்லி அழ ஆரம்பிப்பாங்க அந்த போர் வீரனும் அந்த பெண்ணுக்கு ஆறுதல் சொல்லி அவளுடைய கண்களில் முத்தமிடுவான் லேட்டரா அந்த பெண் அவனுக்கு தாளாட்டு பாடி அவனை அங்கேயே தூங்க வைப்பாங்க அவன் தூங்கின உடனேயே அவனுடைய கனவுல நிறைய கிங்ஸ் அண்டு பிரின்சஸ் எல்லாம் வந்து இப்படி தான் இந்த பெண் எங்களையும் மதிமயங்க செய்ததா சொல்வாங்க மேலும் அவனுடைய கனவுல நிறைய கிங்ஸ் பிரின்சஸ் வாரியர்ஸ் எல்லாம் பயந்த முகத்தோட இறந்து போய் கிடக்கிறத பார்ப்பான் மேலும் சிலர் லாபெல் டேம் சான்ஸ் மெல்சிங்கிற பெண் அவனையும் அந்த பிளேஸுக்கு கொண்டு வந்துட்டதா சொல்வாங்க மேலும் அவன் அவனுடைய கனவுல பசியால் உதடுகள் வறண்டு போய் இறந்து போனவங்களையும் பார்ப்பான் பயந்து போன அவன் தூக்கத்தில் இருந்து கண் விழிச்சு பார்க்கும்போது தான் அவன் அந்த குளிர்ச்சியான மலைப்பகுதி மேலே இருப்பான் அங்கே தான் நம்ம ரைட்டரும் அவனை மீட் பண்ணி இருப்பார் இந்த போயமோட லாஸ்ட் டூ லைன்ஸ் போயமோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸாவோட லாஸ்ட் டூ லைன்ஸோட எண்டாகும் அதாவது போயம் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்